இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் உலக வரலாறுலேயே முதன் முறையாக ரொம்ப மோசமான மிக மிக மட்டமான ஒரு நிகழ்வு நம்ம தமிழக சட்டசபையில் நடந்திருக்கு என்னன்னு கேட்குறீங்களா ஜூலை செகண்டு சட்டசபையில் பள்ளிக்கல்வி மற்றும் உயர்கல்வித்துறை மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறுது இதில் எம்எல்ஏக்கள்லாம் பேசி முடிக்கிறதுக்கே மதியம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டன் அப்புறம் இது மாதிரி பேசிகிட்டே வராங்க இது ரொம்ப நாள் நீடிக்குது இதுக்கு இடையில் நிறைய எம்எல்ஏக்கள் காணாமல் போயிடுறாங்க எங்கடா இந்த எம்எல்ஏக்கள்லாம் போனாங்கன்னு விசாரிக்கும் போது அதில் ஒரு எம்எல்ஏ அங்கே சட்டசபையில் இருந்த எம்எல்ஏ சொல்கிறாரு இன்னைக்கு உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் நடக்குது இதில் இந்தியாவும் வங்க தேசமும் மோதல முக்கியமான போட்டி இன்னைக்கு அதனால் இந்த போட்டியை நாங்கள் பார்த்தே ஆகணும் அதனால் முன்கூட்டியே எங்களை வந்து அரைக்கு ரூமுக்கு நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து கிளம்பி ரூமுக்கு போகிறாங்களாம் இதனால் ஆளுங்கட்சியிலும் சரி எதிர்கட்சியிலும் வரிசைகள் இருந்த எம்எல்ஏக்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து அதிகமாக குறைஞ்சி போயிருக்காங்க ஸோ இந்த கிரிக்கெட் மீதான ஆர்வம் எந்த தூரத்துக்கு வந்து இங்கே எம்எல்ஏ வரைக்கும் தாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி சினிமா பார்க்கவோ கிரிக்கெட் பார்க்கவோ நிறைய விஷயங்கள் போய் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வயிறு வலிக்குது பாட்டி இறந்துட்டாங்க அண்ணனுக்கு உடம்பு சில அக்காவுக்கு உடம்பு சில இந்த மாதிரி நிறைய போய் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசுகிறதுக்காக சட்டசபைக்கு போகிற எம்எல்ஏக்கள் இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் பார்க்கணுன்ற நோக்கோடு இருக்கிறப்போ முன்னெல்லாம் வந்து தேசத்துக்காக பாடுபட்ட நிறைய வந்து அரசியல்வாதிகள் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா மக்கள் நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக ஒரு சேவையாக செய்யணும்னு நினச்சாங்க இன்றைக்கி எப்படியாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி காசை போட்டு ஒரு எம்எல்ஏவோ ஒரு எம்பையாவோ இல்லை ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு சேர்மனாவோ இல்லை கவுன்சிலராகவோ ஆகிட்டா கூட சாகர வரைக்கும் பென்ஷன் இருக்குது பீரியடில் இருக்கிற வரைக்கும் சம்பளம் இருக்குது ஜாலியாக இருக்கலாம் சாகர வரைக்கும் பென்ஷன் அவங்க கிட்டே சந்தோஷமாக இருக்கலாம் பேர் கிடச்சிருது அதுவும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட மூணு தலைமுறைக்கு தேவையான சொத்தை சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனோட தான் இன்றைக்கி அரசியலுக்குள்ளேயே வராங்க அந்த காலத்தில் இந்த பென்ஷனும் சரி இந்த சேலரியும் எதுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இது வந்து சேவை மனப்பான்மையோடு செய்கிற ஒரு விஷயம் அதனால் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கூட வழி இருக்காது இதனால் நம்ம ஒரு சம்பளத்தை கொடுப்போம் மக்கள் சேவை செய்கிறவங்களுக்கு ஒரு சம்பளத்தை கொடுப்போம்னு நினச்சி தான் இந்த திட்டம் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ இடையில் கூட நான் படித்தேன் இந்த இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இவங்களுக்கு சேல்ரி இவங்களுக்கு பென்ஷன் இதெல்லாம் வந்துட்டு கட் பண்ணணும் இது சேவை தானே சேவைக்காக இதெல்லாம் ஏன் சம்பளம் வாங்கணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேஸும் ஃபைல் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் கேள்விப்பட்டேன் உண்மையிலே இந்த மாதிரி எம்எல்ஏக்கள் மக்களுக்கு நல்லது செய்வாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா கிரிக்கெட்டை ஒரு முன்னோடியாக வச்சு கிரிக்கெட் ஆர்வத்தினால வந்து சட்டசபையில் அதுவும் பள்ளி கல்வித்துறையை பற்றியும் அதோட விவாதம் பற்றியும் நடந்துட்டுருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் வந்து கிரிக்கெட் பார்க்க போகிறோன்னு போகிறவங்க நாளைக்கு நாட்டை காப்பாற்றுவோன்ற நம்பிக்கை நிச்சயமாக எனக்கு இல்லை உங்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் யோசிச்சு பாருங்க நடந்த இயல்பை வச்சு நன்றி